వెల్కమ్ టు సస్యా టీవీ న్యూస్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి సొంత నిధులతో రెండు కోట్లతో నంది సర్కిల్ ఏర్పాటు చెప్పాడంటే చేసి చూపించాడని ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న ప్రజలు నంది క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం సూర్య ప్రభ వాహనంపై కొలువు తీరిన కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వరుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదల జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుందని పేర్కొన్న ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి యాగంటి క్షేత్రంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు త్రిపురిలో సత్తా చాటిన ఆర్జీఎం విద్యార్థులు నూతన సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో ప్రపంచవ్యాప్త పోటీకి దీటుగా పదకొండు అధ్యాయాల సమర్పణ శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని మహానంది మండలంలో నాలుగు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాల బంద్ ఈ నెల ఇరవై మూడున నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు చెందిన వ్యాన్ స్క్రాప్ గా వేలం దక్షిణ భారతదేశంలో పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న మహానంది శైవక్షేత్రంలో శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి రెండు కోట్ల సొంత నిధులతో అత్యంత సుందరంగా నంది సర్కిల్ను ఏర్పాటు చేశారు కాంబేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తాదులకు నంది సర్కిల్ ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్ని మనసుకు ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది త్వరలో నంది సర్కిల్ ప్రారంభించనున్నట్లు ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నంద్యాల జిల్లా మహానంది పుణ్యక్షేత్రం ఆవరణంలో శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి సొంత నిధులతో రెండు కోట్ల వ్యయంతో నంది సర్కిల్ నిర్మాణం చేపట్టడం సంతోషంగా ఉందన్నారు దేశ నలుమూలల నుండి స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే అశేష భక్తాదులకు ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్ని మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తుందని తెలిపారు త్వరలో నంది సర్కిల్ ప్రారంభించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు అనేది మహాంది చేత్రానికి ఒక అద్వితీయంగా ఉంది ముఖ్యంగా మా ప్రీతం ఎమ్మెల్యే గారు రెండు కోట్ల రూపాయలతో మహాంది క్షేత్రం చుట్టూ ల్యాండ్స్కేపింగు అదేవిధంగా కృష్ణశీలతో తయారు చేసిన నంది పక్కన పూల మొక్కలు అదేవిధంగా పౌంటైన్సు లైటింగు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భక్తులకు కనువిందంగా చేయడానికి తన సొంత నిధులతోనే సుమారుగా రెండు కోట్ల రూపాయలు మహాన్ని చేత్రానికి మా ప్రీ ప్రీతం ఎమ్మెల్యే శ్రీ శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి గారు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అది త్వరలోనే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కాబట్టి ఈ శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు నంది సర్కిల్ అనేది ఒక హైలైట్ తప్పనిసరిగా మహాంది చిత్రానికి వచ్చే భక్తులు కృష్ణశీలతో తయారు చేసిన నంది స సర్కిల్ని చుట్టూ ల్యాండ్స్కేపింగ్ పనులను ఇప్పుడు త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి సంకల్పించడం జరిగింది కాబట్టి భక్తులు మహాంది చిత్రానికి ఈ మహాంది చిత్రానికి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్ని వస్తువులు ఏర్పాటు చేసినాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ శివరాత్రి అదేవిధంగా జాగరణ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఈ సంవత్సరం విభిన్నంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తప్పెడి గుండ్లు అనే కార్యక్రమము మన ప్రాంతంలో ఎక్కడా లేదు అలాంటిది ఈ సంవత్సరము లక్ష యాభై వేలు దాతల ద్వారా రెండు రోజులకు తప్పెడి గుండ్లు అనే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని అదేవిధంగా కేరళ వాయిద్యాన్ని చెక్క భజనలను డ్రామాలను ఏర్పాటు చేశాము ఈ జాగరణ కార్యక్రమంలో భక్తులకు కనుల విందుగా అయ్యేటట్టు చూస్తున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మహాంద చిత్రానికి భక్తులు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను నంద్యాల పట్టణంలోని కుందూ బ్రిడ్జి నుండి నందమూరి నగర్ వైఎస్ నగర్ కు వెళ్లే రహదారి అధ్వాన స్థితిలో గుంతలమయంగా మారి 
ప్రజలకు వాహనదారులకు ఎంతో ఇబ్బందికరం కలిగించేదన్నారు అధ్వాన పరిస్థితిలో ఉన్న రోడ్డును నిర్మాణం చేపడతానని ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవి స్థానిక ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నేడు రోడ్డు నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది దీంతో స్థానిక నందమూరి నగర్ వైఎస్ నగర్ సమీప గ్రామ ప్రజలు ఎమ్మెల్యే చెప్పారంటే చేసి నిరూపించాడని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఎమ్మెల్యేకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు స్థానిక ప్రజలు మాట్లాడుతూ గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నందమూరి నగర్ వైఎస్ నగర్ వెళ్లే రోడ్డు గుంతలతో దుమ్ము ధూళితో వాహనాల్లో ప్రయాణించాలంటే నరక యాతన అనుభవించాల్సి వచ్చేదన్నారు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేవారని తెలిపారు ఈ సమస్యను ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లగా వారు వెంటనే స్పందించి రోడ్డును వేయించడం జరిగిందన్నారు నందమూరి నగర్ వైఎస్ నగర్ పోలూరు ఉడుమాల్పురం తదితర గ్రామాలకు వందలాది మంది నిత్యం ప్రయాణిస్తుంటారని నేటితో తమ రోడ్డు కష్టాలు తీరాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రోడ్డు నిర్మాణానికి కృషి చేసిన స్థానిక కౌన్సిలర్లకు ప్రత్యేకంగా ఎమ్మెల్యేకు వారు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు చాలా రోజుల నుంచి నందమూరి నగర్ పోయే రోడ్డు సంజీవ్ నది కాడి నుంచి నందమూరి నగర్ పోయే రోడ్డు చాలా గుంతలతో మట్టితో దుమ్ము దుమ్ముతో ప్రజలంతా అవస్థలు పడుతున్నారు ఈ రోడ్డు చాలా రోజుల నుంచి ఎమ్మెల్యే గారికి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి అందరికీ ఎరగడం చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు దీనికి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోడ్డు తార్ రోడ్డుగా తార్ రోడ్డు వేశారు నంద్యాల ప్రజలకి ముప్పై ఏడో వార్డు ప్రజలందరికీ ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ నంద్యాల ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతో ఈ రోడ్డును వేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది దానికి ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను మా ముప్పై ఏడో కౌన్సిలర్ యూసుఫ్ భాయ్ గారు చొరవ తీసుకొని ఎమ్మెల్యే గారికి మున్సిపల్ కమిషనర్ వారికి విన్నవించుకొని ఆయన చాలాసార్లు ఆయన ఈ రోడ్లో కూడా తిరిగాడు ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఆయన కూడా అంత పొగ మనుషులు పోయే మాదిరిగా ఉండేది ఈ రోడ్డుది ఈరోజు నందమూరి నగర్ ప్రజలు కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ నగర్ ప్రజలు కానివ్వండి ఇటు ఒక ఎస్ఆర్బిసి పోయేవాళ్ళు కానివ్వండి రాయల్ హోమ్స్ వాళ్ళు పోయేవాళ్ళు కానివ్వండి చాలా ఆనందంగా ఉన్నారండి ఈరోజు ఎందుకంటే మా కౌన్సిలర్ గారు యూసుఫ్ భాయ్ గారు ఆయన చొరవ తీసుకొని చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు ఇక్కడ అని ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆయన చొరవతో ఇమ్మీడియట్లీగా ఆయన ఏం ప్రాధాయపడ్డాడో తెలియదు కానీ మాకందరికీ ప్రశాంతంగా ఉంది ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది చూశారు కదా రోడ్డు ఎంత బాగుందో చూడండి ప్రజలు అసలు దుమ్ము లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువగా రద్దీ ఉండే ప్రదేశం ఇది అట్లాగే బ్రిడ్జి పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి తొందరలో ఇది కూడా అయిపోతుంది త్వరలో అయిపోయి మా ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీద ఇది కూడా ఓపెన్ అయ్యి ప్రశాంతంగా ప్రజలు తిరుగుతారు ఏ ఆటంకులు లేకుండా ఈ రోడ్డు మీద ప్రజలు తిరుగుతారని ఆనందంతో వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా మా యూసుఫ్ భాయ్ గారికి చాలా 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 ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ హలో నా పేరు వెంకటేశ్వర రెడ్డి కేశవ రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి నేను హిందూ రాయలంశలో ఉంటా ఈ రోడ్డు చాలా ఇబ్బంది చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నది చాలా మంది కింద పడడము దెబ్బ తగిలి ఇస్తడం చాలా రకాలుగా ఉన్నది మన ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవి గారు కొద్దిగా సొరవ తీసుకొని బాగా నీట్గా రోడ్డు వేయించినారు చాలా మంది ప్రజలు ఆనందపడుతున్నారు ఈ ఏరియా వాళ్ళు ఎక్కువ జనము నందమూరు నగర్ అయితేని వైఎస్ నగర్ అయితేనేమి కోలూరు మునగాల రాయమల్పూర్ ఈ జనమల్లా ఇక్కడ పోతుంటారు వస్తుంటారు అంతా కష్టం చేసుకునే వాళ్ళు రైతులు ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోడ్డున తిరిగే వాళ్ళు ఈ రోజు ఈ శిల్ప రవి మన ఎమ్మెల్యే గారు వేసిన ఈ రోడ్డుకు చాలా మంది ఆనందపడుతున్నారు ఇంకోటి చాలా దుమ్ము ధూళి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము గత ఐదేళ్ళ నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడినాము మన ఎమ్మెల్యే గారు దృష్టికి పోయినందుకు ఆయన తీసుకొని చొర తీసుకొని త్వరలో ఇది చెప్పిన మాట ప్రకారం చేసినాడు చాలా అభినందనము ఎమ్మెల్యే గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము ఆనందంగా ఉంది బాగుంది సంతోషం ఓకే నంద్యాల జిల్లా మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో గురువారం నుండి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి రెండవ రోజు కామేశ్వరి సహిత మహానందీశ్వరుడు సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువు తీరి భక్తాదులకు దర్శనమిచ్చాడు పాతకాలం నుండి స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష పూజలు దీక్ష హోమాలు అర్చనలు ఆలయ వేద పండితులు నిర్వహించారు సాయంత్రం క్షేత్ర బలులు రాత్రి రావణ వాహనంలో స్వామి అమ్మవార్ల గ్రామోత్సవం నిర్వహించడం జరుగుతుంది బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేసిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి చైర్మన్ మహేశ్వర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యం అన్ని ఏర్పాట్లను నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే నంద్యాల డిఎస్పీ మహేశ్వర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది
ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రవిశంకర్ అవధాని మాట్లాడుతూ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మహానంది క్షేత్రంలో రెండవ రోజు ఉదయం నుండి స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష పూజలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు మూలమూర్తులుగా ఉన్న కామేశ్వరి మహానందీశ్వరిని దీక్షాహోమం అర్చనలు నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై స్వామి అమ్మవార్లు కొలువు తీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారన్నారు రాత్రి రావణ వాహనంలో స్వామి అమ్మవార్ల గ్రామోత్సవం నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు విశేషంగా భక్తులు తరలివచ్చి స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఓం నమో మహానందీశ్వరాయ మహానంది క్షేత్రంలో నిన్న ప్రారంభమైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండవ రోజు కూడా ప్రాతఃకాలం నుంచి విశేషంగా కొనసాగుతున్నది ఈరోజు ఉదయం అంకురార్పణ పూజలు అట్లాగే బ్రహ్మోత్సవ కలశ ఆవాహనాది పూజలు దీక్షాహోమాలు అట్లాగే ఇక్కడ మూలమూర్తులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ కామేశ్వరి మహానందీశ్వర స్వామి వారికి దీక్షాభిషేకము దీక్షార్చన అన్ని కూడా చేసినప్పటిమాట ఈరోజు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీ కామేశ్వరి మహానందీశ్వరులు కొలువు తీరడం అనేటువంటిది జరిగింది సాయంత్రం అనంతరం క్షేత్ర బలులు అన్ని ఇచ్చిన తదుపరి రాత్రి రావణ వాహనంలో శ్రీ స్వామివారి గ్రామోత్సవం అనేటువంటిది ఈరోజు జరుగుతుంది కావున పాంచాన్యక దీక్షతో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అందరూ కూడా విశేషంగా తరలి వచ్చి స్వామి అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము అట్లాగే ఈ యొక్క ఉత్సవంలో ప్రధానమైనటువంటి రోజు రేపు రేపు మహాశివరాత్రి మహాపర్వదినం రేపు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉదయం నుంచి కూడా నాలుగు కాలములు స్వామివారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్చనలు అన్నీ చేసిన పిమ్మట ఉదయం శేష వాహనం పైన అట్లాగే సాయంత్రం వృషభ వాహనం పైన స్వామివారి గ్రామోత్సవం కూడా ఉంటుంది రేపు రాత్రి పది గంటల నుండి లింగోద్భవ కాల మహారుద్రాభిషేకం అనేటువంటి అభిషేకం స్వామివారికి సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది అభిషేకం అనేటువంటిది అభిషేకం అనంతరం అర్ధరాత్రి అంటే పంతొమ్మిదవ తారీఖు తెల్లవారుజామున రెండున్నర మూడు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల వరకు కూడా శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అనేటువంటిది లోక కళ్యాణార్థమై అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలన్నిటికీ కూడా మా కార్యనిర్వహణాధికారి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్వామివారికి జరిగేటువంటి కైంకర్యాలంతా కూడా విశేషంగా కొనసాగించడం జరుగుతుంది కావున భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి పర్వ దినంగా జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో పాల్గొని శ్రీ మహానందీశ్వర స్వామి వారి ఆశీర్వాదం ఓం నమో మహానందీశ్వరాయ నమ మహానంది క్షేత్రంలో నిన్నటి నుంచి మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించడం జరిగింది మొదటి రోజునే భక్తులకు అంచనాకి మించి స్వామివారిని కామ కామాక్షి అమ్మవారిని స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది వచ్చిన భక్తులకు అన్ని వస్తువులు కల్పించడం జరిగింది ముఖ్యంగా వివిధ క్యూ లైన్లు వచ్చిన భక్తులకు త్వరతగతిన దర్శనం అయ్యేటట్టు వాలంటీర్ల ద్వారా క్యూ లైన్లో ఉన్న భక్తులకు మజ్జిగను మంచినీటి వస్తువుని బిస్కెట్స్ను కల్పించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మహాంది క్షేత్రంలో ఉత్సవాలకు పార్కింగ్ సదుపాయం లేక మహాంది క్షేత్రానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో భక్తులకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ విషయాన్ని గ్రహించి మా ప్రీత మా ఎమ్మెల్యే గారి సహాయ సహకారంలతో మహానంది క్షేత్రానికి అది దగ్గరగా హాఫ్ కిలోమీటర్ లోపలే పది ఎకరాల స్థలంలో ఈ సంవత్సరము పార్కింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి భక్తులకు ఎటువంటి పార్కింగ్ పాస్ లేకోకుండా మహానంది క్షేత్రానికి వచ్చేసి కామాక్షి సైతం మహానందీశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరము సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విభిన్నంగా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా రేపు ఎల్లుండి కనీసం ఒక నాలుగు లక్షల మంది వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాము వారికి లడ్డు ప్రసాదము సుమారుగా ఒక లక్ష యాభై వేలు కూడా తయారు చేయించడం జరిగింది అదేవిధంగా శివునికి ఇష్టమైన రుద్రాక్షను కూడా ఉచితంగా ఈ సంవత్సరం ఇవ్వడం ఇవ్వబడుతున్నాము కాబట్టి భక్తులు మాంది చిత్రానికి ఈ మూడు రోజులు వచ్చి స్వామివారిని అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద రానటువంటి రోగాలకు సీఎం సహాయ నిధి కింద నలుగురు రద్దిదారులకు శుక్రవారం నంద్యాల పార్లమెంట్ సభ్యులు పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి వారి కార్యాలయంలో ఏడు లక్షల రూపాయల విలువ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందని వారు పేర్కొన్నారు
ఎంపీ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద లబ్దిదారులైన నలుగురికి ఏడు లక్షల రూపాయల విలువ గల చెక్కులను పంపిణీ చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద రానటువంటి రోగాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించడం వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందని వారికి పునర్జన్మ అందించడమేనని తెలిపారు లబ్దిదారులు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తాము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని తిరిగి వారు అధికారం చే ముఖ్యంగా మనకందరికి తెలిసిన విషయమే విద్యకు వైద్యానికి మన ప్రేత ముఖ్యమంత్రి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నారు చాలా ముఖ్యంగా దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ కాలేదో ఆ జబ్బులకు సంబంధించి ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కు దాదాపు ఏడు లక్షల రూపాయలు ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ చెక్కులను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా మన అందరికి తెలిసిన విషయమే విద్యకు వైద్యానికి మన ప్రేత ముఖ్యమంత్రి చాలా పెద్దపీట వేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఉపయోగపడేట్టుగా చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ కాలేదో ఆ యొక్క అమౌంట్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఈరోజు ఏడు లక్షల రూపాయలు ఒక నలుగురికి డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు చాలా బీద కుటుంబము వాళ్ళు ఇప్పుడే వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే వాళ్ళు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని యాగంటి ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి నేటి నుండి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఆలయ ఈవో మాట్లాడుతూ మొదటి రోజు స్వామివారికి ఆలయ వేద పండితులు కుంకుమార్చన సహస్ర అలంకరణ ధ్వజారోపణ నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు బనగనపల్లె ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్నామని తెలిపారు పాణ్యం ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి దంపతులు శనివారం ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు ఆలయానికి విచ్చేయిచ్చున్న భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లా బ్రాహ్మపల్లం మండలం శ్రీ యాగంటి చిత్రం నంద్యాల జిల్లా బ్రాహ్మపల్లె మండలం శ్రీ యాగంటి చిత్రం వెలిసిన ఉమామహేశ్వర స్వామి చిత్రం నందు మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా భక్తులకు ఎటువంటి అవసౌకర్యం కలగకుండా టూ లైన్లు సెలవు పందిర్లు మంచినీటి సౌకర్యం వాటి భక్తాదులకు దాతల సహకారంతో అన్నదాన సహ అన్నదాన సూత్రం నందు అన్నదానము అన్నదాన విధా ప్రసాద వితరణ మరియు మజ్జిగ భక్తాదులకు పిల్లలు ఉండే భక్తాదులకు మజ్జిగ పాలు వీటి భక్తుల సహకారంతో ఏర్పాటు చేయడమంటే మరియు ధర్మకర్త మండలి మన శాసన సభ్యుడు సభ్యుడి గారు అయిన ఆర్సాన్ రామిరెడ్డి గారు ఈయన్ని వాళ్ళ సహకారంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసినాము భక్తులకు ఎటువంటి సౌకర్యం కలగకుండా మరియు వాటర్ ట్యాంకులతో మినరల్ వాటర్ సప్లై చే మూడు మినరల్ వాటర్ ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేయడం ఉంది మరియు ఈ సంవత్సరం కొత్తగా నూతనముగా టీటీడీ వారి ఆధ్వర్యంలో కాట్సాన్ భూపాల్ రెడ్డి గారు శాసనసభ్యులు పాండ్య శాసనసభ్యులు గారు వారి తిరుపతుల ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ బోర్డు నెంబర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నూతనముగా స్వామివారికి స్వామివారికి టీటీడీ వారి ఆధ్వర్యము టీటీడీ వారి ద్వారా చేస్తారు కళ్యాణ వస్త్రములు ఏర్పాటు చేయడం ఉంది రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు వారి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో చేస వస్త్రములు కళ్యాణ వస్త్రములు ఇక్కడికి చేతంలో సమర్పణ చేయడం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం తిలకించి భక్తాదులు స్వామివారి కృప పాత్ర కూడా కూర్చున్నారు నమస్వా ఓకే స్వామి మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు యాగంటి మహాక్షేత్రంలో ఈ రోజున అత్యంత వైభవంగా వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైనాయి ధ్వజారోహణంతో ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలకు అంకురార్పణ చేయడం జరిగింది ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహోచనము కంకణధారణ ధ్వజ పతాక పూజ ఆ తర్వాత ధ్వజారోహణము ఆ తర్వాత మరి అంకురార్పణము ఆ తర్వాత మరి రేపటి దినాన మహాశివరాత్రి పర్వదినం ప్రారంభమవుతుంది మహాదేవ పర మహాశివరాత్రి పర్వదినాన ఉదయాన్నే మహన్యాస పారాయణము ఏకాదశ వారు రుద్రాభిషేకము భక్తులకు అభిషేకము విశేషమైనటువంటి అభిషేక ఉత్సవాలు జరుగుతాయి మరి అలాగే రేపటి అర్ధరాత్రి సమయాన లింగోద్భవ కాలంలో లింగోద్భవ కాలాభిషేకాలు లింగోద్భవ యామ పూజలు జరుగుతాయి ఆ తర్వాత స్వామివారి కళ్యాణ కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది అందరితో మహాశివరాత్రి 
పర్వదినం సంపూర్ణమవుతుంది ఆ తర్వాత మరి నందికోల ఉత్సవము రథోత్సవము ఆ తర్వాత శివదీక్ష విరమణ తెప్పోత్సవం వసంతోత్సవము తర్వాత నాగవేలితో ఈ యొక్క ధ్వజ అవరోహణంతో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తమవుతాయినటువంటిది ఇరవై ఒకటో తారీఖు మంగళవారం సాయంకాలమున ధ్వజ అవరోహణంతో ఈ మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు యాగంటి క్షేత్రమున పరిసమాప్తమవుతాయి అనేటువంటిది ఉన్నత టెక్నాలజీ విద్యార్థులకు అందించడమే లక్ష్యం ఆర్జీఎం కళాశాల ప్రపంచంలోని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరినీ ఒకే వేదికపై తెచ్చి నూతన సాంకేతిక విప్లవంలో వారిని భాగస్వాములను చేస్తున్న ఐ త్రిబులీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆర్జీఎం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఎందు నాలుగు మంది విద్యార్థులతో ఏర్పాటు చేసిన స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలోని నూతన ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన పదకొండు అధ్యాయాలను సమర్పించి విద్యార్థులు తమ సత్తా చాటారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆర్జీఎం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ టి జయచంద్ర ప్రసాద్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ డివివి అశోక్ కుమార్ కళాశాల ఉమెన్ ఎంపవరింగ్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ సోఫియా ప్రియదర్శిని ఐ త్రిబులి హైదరాబాద్ సెక్షన్ అడ్వైజర్ డాక్టర్ విజయాలత అనంతపురం సబ్ సెక్షన్ చైర్మన్ డాక్టర్ వైవి శివారెడ్డి సెక్రటరీ డాక్టర్ ఎంఏ జబ్బార్ బ్రాంచి కౌన్సిలర్ డాక్టర్ వి నరసింహులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ టి జయచంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఐ త్రిబులీలో గ్లోబల్ సభ్యత్వం ద్వారా ఏరోస్పేస్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్లు మరియు టెలికమ్యూనికేషన్స్ నుండి బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ మరియు కాన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రోబోటిక్స్ మరియు ఇతర డోమైన్లలోని రంగాలలో తమ కళాశాల విద్యార్థులు అధ్యాయాలు సమర్పించారని తెలిపారు ఆర్జీఎం విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ డాక్టర్ డివివి అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఐ త్రిబులి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కళాశాలలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలలోని విద్యార్థులను సభ్యులుగా చేర్చుకుని సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరస్పరం పంచుకునేలా చేస్తోందని తద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలో వారిని భాగస్వాములను చేస్తుందన్నారు ఐ త్రిబులి హైదరాబాద్ విభాగం క్రింద ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అత్యధికంగా నాలుగు మంది సభ్యులతో తమ కళాశాల ఎందు స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు Two rupees per page or one rupee per page. That has gone because of the development of technology. Now you can try to find out the iTube papers on your fingertips. Only thing is uh, the people who are using the iTube papers are very less. Now inauguration of uh, sections is not uh, the only thing that you can have soon. But definitely it's an edge. It will give you the interest of the students to go towards uh, iTube. And to provide, try to find out various papers in the uh, various uh, fields of uh, technology and you can try to make use of at least one paper at least you can try to go through the paper at least you can try to implement the paper or you can try to solve the paper that's already existing in the ITP transactions or ITP channels or as, as a student at least you need to implement uh, a paper that's been published as ITP letters that's the simplest paper that you can see in the ITP journals so that one definitely you may know the recent technologies for example the highest usage in the electronic devices in the world is nowadays the mobile and at the same time the tv now within few years it has been replaced with some other devices very soon it is replaced by some other devices both tv and at the same time the mobile mobiles so if you want to know the particular technologies definitely you need to attend this type of technological chapter inaugurations and at the same time the innovations which are to be happened in various places so i wish you నంద్యాల ఈఎస్ఈ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు చెందిన వ్యాన్ ను స్క్రాప్ గా ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన వేలం వేయనున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు వేలంలో పాల్గొనదలచిన వారు కళాశాల కార్యాలయం నందు సంప్రదించవచ్చునన్నారు నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో వ్యాన్ స్క్రాప్ గా వేలంలో పాల్గొనదలిచిన వారు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన నిర్వహించే వేలం పాటలో పాల్గొనవచ్చునని ప్రిన్సిపాల్ తెలిపారు సమాచారం కొరకు కళాశాల కార్యాలయంలో సంప్రదించవచ్చునన్నారు ఇది మన గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ నంజాల్లోని వెహికల్ ఒకటి ఆక్షన్ కొన్నదండి మన దగ్గర ఇది కమ్యూనిటీ పాలిటెక్నిక్ స్కీమ్లో మన దగ్గరికి వచ్చింది గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తే వచ్చిందనమాట మనకు అప్పటి నుంచి కమ్యూనిటీ పాలిటెక్నిక్ స్కీమ్లోనే చాలా వాడడం జరిగింది దాదాపు ఫైవ్ సంవత్సరాలుగా దానికి ఉన్నది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ మనం వాడడానికి కూడా లేదు అందుకే అదే కాకుండా ఇది రోడ్ వర్ది కండిషన్లో కూడా లేదండి ఇది అందుకని దీన్ని కండెమ్ చేయడానికి మనకి కమిషనర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి 
పర్మిషన్ వచ్చింది అనమాట దాంతోపాటు మనం దానికి తగిన ఆర్టీఓ సంబంధించిన పర్మిషన్ని తీసుకున్నాము దాన్ని ఇప్పుడు ఆక్షన్ చేయడానికి జరుగుతుందండి దీని మామూలుగా ఓల్డ్ వెహికల్ స్క్రాప్ కింద మనం ఆక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి తగిన వాల్యూ వస్తే దాన్ని దానికి సంబంధించిన హెడ్స్లో గవర్నమెంట్కి మళ్ళీ పంపించడం జరుగుతుందండి వచ్చిన అమౌంట్ని అంతా ఆక్షన్ వేయదలుచుకున్నాం కాబట్టి ఇరవై మూడో తేదీ నిర్ణయించామండి ఇరవై మూడో తేదీ పది గంటల కల్లా ఇక్కడ చేరుకుని వాళ్ళు ఏమే ఎంత ఎంత రేటుకి అయితే తీసుకోగలరో ఒక పేపర్ మీద దాన్ని సబ్మిట్ చేస్తూ ఒక బాక్స్లో మనకి ఇస్తారండి దానిలో అవి వేసిన బాక్స్లో ఉన్న వాటన్నిటిని తీసి ఎంత ఎవరైతే ఎక్కువ రేటుకి కోర్ట్ చేస్తారో అది వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం జరుగుతుందండి ఆ రోజు ఇరవై మూడో తేదీన అందరూ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే రావచ్చు దీనిలో పాల్గొవచ్చు అనేది ముఖ్యాంశాలు మరోసారి శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణిరెడ్డి సొంత నిధులతో రెండు కోట్లతో నంది సర్కిల్ ఏర్పాటు చెప్పాడంటే చేసి చూపించాడని ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న ప్రజలు మహానంది క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం సూర్య ప్రభ వాహనంపై కొలువు తీరిన కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వరుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేదల జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుందని పేర్కొన్న ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి యాగంటి క్షేత్రంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు త్రిబులీలో సత్తా చాటిన ఆర్జీఎం విద్యార్థులు నూతన సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో ప్రపంచవ్యాప్త పోటీకి దీటుగా పదకొండు అధ్యాయాల సమర్పణ శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని మహానంది మండలంలో నాలుగు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాల బంద్ ఈ నెల ఇరవై మూడున నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు చెందిన వ్యాన్ స్క్రాప్ గా వేలం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం